几年没回府府里的规矩已经败坏成这等模样了什么时候府里的仆役能随便的欺凌太医跟婢女了山怀老奴在这该如何处置主犯杖责五十从犯三十跟我下去逃赏起来吧是老天爷呀你要保佑我呀我的回来语没有被杰帅给听见吗至于你嘛你就把本帅看上的女人平安送回去既然是本帅看上的女人如果她少了一根毛发我也算在你头上哎杰帅天太医你说杰帅看上我是真的吗哎呀你做梦吧你啊我离死亡又近了你啊你说什么啊啊嗯算了我见不得你一个姑娘加被人欺负但是我又打不过他们我只能想出这样的对策也不知道杰帅要怎么处置我罢了罢了我